വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോരം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ അജ്മാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും പീഡിയാട്രീഷനുമായ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ അബൂബക്കറാണ് കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹനീഫ് ആണ് ഹനീഫ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സർ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചതിന് മോള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സും രണ്ട് മാസമായി ഇപ്പോൾ ആള് കുറച്ച് നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നര വയസ്സിന്റെ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാല് ചെറുതായിട്ട് നിൽക്ക ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ അക്ഷരം പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വിക്കൊക്കെ വരുന്നത് ചെറിയൊരു വിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതില് നം ഇത് സാധാരണ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്പത് വാക്കാണ് ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് വാക്കാവും ഏഹ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേർഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഉള്ള ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ആ സമയത്താണ് ഈ വിക്കുകളൊക്കെ സാധാരണ ഇതേപോലുള്ള സംസാരത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പുറത്തു വരുന്നത് ഏഹ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാമറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ അതന്നെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു നിലക്കും കുട്ടിയെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പൊ വാക്ക് നമുക്ക് കുട്ടി ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കുട്ടി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഹ് പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടി അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പോ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കയറി പറയരുത് കുട്ടി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഏഹ് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടി പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഹ് ഇത് ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ കളിയാക്കാതിരിക്കുക ഏഹ് മറ്റു നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ പിന്നെ ഈ വാക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വാക്കാണ് കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഇത് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിയുക ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ആവട്ടെ അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ മാറും മാറിയില്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറും ഇത് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടിയെ യാതൊരു നിലക്കുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുക അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും കുട്ടി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുക കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക കുട്ടിയെ കളിയാക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഒരു ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൺഫ്യൂഷൻ അറൗസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും പേരും നൈറ്റ് ടെററും കൺഫ്യൂഷൻ അറൗസും ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് പക്ഷെ ആ സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇത്ര ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത് സ്ലീപ്പ് വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോനാംബുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇതും കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് ഇതും ഈ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാതിയിലാണ് ഇത് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഇതും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നൈറ്റ് മെയറാണ് ഇത് നൈറ്റ് മെയറാണ് നൈറ്റ് മെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദുസ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടി പേടി സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകൾ നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നത് സ്ലീപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അത് ഏർലി മോർണിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ മറ
സാധാരണ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് അവിടെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ സോ സ്പോട്ട് ആൻറ്റീരിയർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയും ഈ സോ സ്പോട്ട് സാധാരണ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് അത്ര ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് ഒമ്പത് മാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട് അവിടെ സോ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ആ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നോക്കുക അത് ബ്ലഡിൽ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് എസ് എ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി വൈറ്റ ഇതുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നോക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കിയിട്ട് അത് കുറവാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി അത് നോക്ക ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് അത് ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ബ്ലഡ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോക്ക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അതാണ് പിന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെയും അതേപോലുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നോർമൽ ആണല്ലോ കുട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അത് സപ്ലിമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അടഞ്ഞു പോക്കോളും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവന് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അവൻ ഉറങ്ങണം അതിപ്പോ പകൽ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചില കുട്ടികൾ ഉറങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറങ്ങും പക്ഷെ അത് സ്ലീപ്പൊക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഞാനത് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇതാക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉറക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉറക്കുന്നത് അതല്ല കുട്ടികളെ ഉറക്കുക ഒരു കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഉറക്കുക കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് സ്ലീപ്പിന്റെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വരും അപ്പൊ അത് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്കൂൾ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിയെ ഈ മാതിരിയുള്ള ശീലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കുട്ടി ഇത് പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ കാരണം ശരിയായ കാരണം കുട്ടികൾ ഇത് ഒരു നാല് വയസ്സ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ കാണും അപ്പൊ സ്ലീപ്പ് വാക്കിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളും കാണും പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബ്രക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പല്ല് കടിക്കൽ ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ അവര് ഈ ഡേ ടൈമിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി സ്വപ്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ് ആണ് വേറൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് വേരാ ശല്യം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉറക്കത്തിൽ ഇത് വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന
वेट अब अगर कुछ वेट कुमार पेट क्या ग्रोत अद चेटा वैसा नोर्मल वेट आरुस कह नोर्मल अवलपमेंट वेट क्या ग्रोत एनेस ग्रोत मत नोर्मल वेट जन कुे वेट अब मतदा चल अल सीवियर ग्रोत लेंत वेट इन क्या ग्रोत पक्षे कु स्लो आईटू इत मू पारामीटर्स यापल तल हेड सर्कमस लेंत वेट कु कुछ इत मू पारामीटर्स कुमार वाले सीवियर इंट्राइट ग्रोत रिडाशन कुछ अद वन पॉइंट फाइव के जी अब अब कुटी अदाणी कुछ कुछ स्लो आईटर ग्रोत वरुद पशे मत डेवलपमेंट नोर्मल आने कुटी पेड़ वे नमुक नोक ग्रोत वेलोसीटी नमु नोक ग्रोत वेलोसीटी पर इन किलो पर ग्रोत मोणिटर ग्रोत डॉक्टर वीटल कुटी वेट नोकी डॉक्टर ग्रोत ग्रोत वेलोसीटी चार्ट इतना डॉक्टर प्लॉट ग्रोत पाटेन कुटी वेट गेन पेड़ क्यों नोर्मल ग्रोत कुछ इं ना एक्सपेक्ट वेट कुण कुटी ग्रोत ग्रो अर्थम अब अद क्या ग्रोत कुटी और इपड़ोर मूं वैस कहो अलग अडलट ग्रोत अडोलस नाम ग्रोत स्पेटो कुटी और पन्द्रुद वैस पद वैस कहो ग्रोत स्पेट आ समत हॉर्मोण चेजस वो कुछ ग्रोत नोर्मल आईको पेड़ के क्यों पक्ष मत डेवलपमेंट नोर्मल आने पेड़ के क्यों ओके संसा <laughs> पल कारण कलक्टीव मोशन 
രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പോവുള്ളു പക്ഷെ പോകുന്നതിൽ കബമുണ്ട് അപ്പം എന്റെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാ ഇനി ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല റാഗിയോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ ഈ ഈക്കോള എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ മലത്തിലുള്ള ഈക്കോള അല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ മലത്തിലുള്ള ഈക്കോള സ്റ്റൂളില് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എൻട്രോ അത് നമ്മുടെ മലത്തിലുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറു കൊടലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ മൂത്രത്തിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് സാധാരണ ഇത് മൂത്രത്തിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് വരാറ് സാധാരണ ഈ കാരണം ഈ മലത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് മൂത്രത്തിലോട്ട് കയറാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷേ മലത്തിൽ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അൺലെസ് അത് ഒരു വളരെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ചറതി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആണെങ്കിലാണ് മലത്തിൽ ഒരു ഈക്വള ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ വേണ്ട പിന്നെ ആറ് മാസമായ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് കട്ടി ആഹാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം അത് നമുക്ക് രാഗി തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായപ്പൊടി തുടങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സീരിയൽസ് ഏതെങ്കിലും അത് തുടങ്ങാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കുട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഇതുവരെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പാലായിരിക്കും കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് സോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സെമി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം സോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടിക്കുണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് വിഴുങ്ങാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടി ഇത് ഒരു വിഴുങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് വിഴുങ്ങൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ അന്നനാളവും നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇത് പോകുന്ന അന്നനാളവും ഈ ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന വിൻ പൈപ്പും ഒന്നിച്ച് അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഈ വിൻ പൈപ്പിലോട്ട് നമ്മുടെ ലെങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ട്യൂബിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അടക്ക അടക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രക്രിയകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മസിലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത് കുറച്ച് പുറ പുറത്തോട്ട് തുപ്പുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് അത് ത്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് കുട്ടിക്ക് അത് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടി അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം ഇതുതന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെ സോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് കുട്ടി പഠിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നാളെ വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാഗി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നാളെ കായപ്പൊടി കൊടുക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ വേറൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിന്നായിരിക്കും സീരിയൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതൊരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസം കൊടുത്ത് കുട്ടി കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും അലർജി പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് മാറ്റുക ഇത് കുറേ കാര്യ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നി ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അലർജി പോലെ റേഷസോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിന്നാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് കുട്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഖര വസ്ത്ര ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കബം പോകണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റൊക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പനി ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം കേട്ടോ പാല് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആയിരുന്നോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പാല് മാത്രല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കൊടുത്തായിരുന്നു പാൽപ്പൊടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം
ചെറുകുടലിൽ ഇതിനെ ചെറിയ ഈ ലാക്ടേസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സെൽസിനെ കുറച്ച് ഡാമേജ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സെൽസ് സാധാരണ ഒരു ഇത് വരുന്നതിന് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ല് രണ്ടാമത് റീജനറേറ്റ് വരുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച പിടിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാല് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ലാക്ടോസ് ഫ്രീ മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലാക്ടേസിൻ്റെ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ വയറിളക്കം വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഈ ലാക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എൻസൈമ് ശരീരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജന്മനാലുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡയറിയ വന്നിട്ട് അത് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടീനെ സപ് ഈ ഇപ്പോൾ ഡയറിയ വന്നിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടാൽ അത് റീജനറേറ്റ് എന്ന് വരെയുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് അത് കുട്ടിയെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാക്ടോസ് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ജന്മന ലാക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ലാക്ടേസ് കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജന്മന ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ലാക്ടോസ് ഫ്രീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ മിൽക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചറിയാം സോ